Hello everyone. Today in this part we will learn about how can we identify that any particular changes are reversible or not. Today we start activity number 4. Take the same balloon which you used in activity 1. Blow it to its full size and tie its mouth with a string tightly. Prick it with the pointed tip of your pencil. Oops, it burst. So, यहाँ पे activity number फोर में क्या बोला गया है कि हमें जो हमने activity number वन में जो balloon दिया था वो same balloon हमें लेना है और हमें क्या करना है उसमें अच्छे से air blow करना है and then after we have to close its mouth with a string. तो क्या करेंगे हम उसका जो माउथ है जहाँ से हमने एयर ब्लो किया है बलून में उसको हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग टाइटली क्लोज कर देंगे नाउ अब हम क्या करेंगे पेंसिल या पेन का जो पॉइंट होता है टिप होता है उससे हम बलून को प्रिक करेंगे तो उससे क्या होगा जो बलून है वो बर्स्ट हो जाएगा तो यहाँ पे नाउ हैव यू ऑब्जर्व कि जब भी हमने एयर ब्लो किया और उसको हमने अच्छे से क्लोज कर दिया पैक कर दिया और उसके बाद हमने उसको प्रिक किया सो देन आफ्टर क्या हुआ बलून बर्स्ट हो गया अभी यही चीज़ को अगर मैं रिवर्स करना चाहूँ तो हो सकता है द आंसर इज दो बिकॉज एक बार बलून बस्ट हो गया एक बार बलून फट गया तो उसमें से वापस जो पहले था बलून ऐसा नहीं होगा तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है वो रिवर्सेबल नहीं होगी एक्टिविटी नंबर फाइव इज टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी टू ड्रॉ एंड एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन एज शोन इन द फिगर सिक्स पॉइंट फोर यो फिगर सिक्स पॉइंट फोर इज एन एरोप्लेन कट आउट ऑफ पेपर तो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर फाइव में क्या बोला गया है कि हमने जो एक्टिविटी नंबर टू में जो पेपर लिया था वही पेपर पे हम क्या करेंगे एक एरोप्लेन है वो ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद उसकी जो आउटलाइन है वो आउटलाइन को कट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो ऐसे ही एग्जैक्टली exactly हमें करना है तो यहाँ पे वंस वी कट द आउटलाइन अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ एरोप्लेन तो उसके बाद क्या होगा वो अगर मैंने एक बार कटिंग कर लिया तो उसमें से मैं वापस से वो शेप है एरोप्लेन का वो एरोप्लेन के शेप में से मैं वापस से जो पेपर है वो नहीं बना सकती तो दैट मीन्स कि ये चीज ऐसा है कि जो रिवर्स नहीं होगा सो दिस चीज कैन नॉट बी रिवर्स्ड एक्टिविटी नंबर सिक्स इज Roll out a roti from the bowl of dough again and bake it on a tawa as shown in the figure 6.5. पॉइंट फाइव तो यहाँ पर क्या बोला गया है हम डो में से क्या करेंगे बॉल बना लेंगे दैन बॉल को रोल आउट करके रोटी बना देंगे और उसके बाद वो रोटी है उसको क्या करेंगे तवे पर बेक कर देंगे नाउ यहाँ पे क्या होगा जब भी मैंने रोटी को तवे पे बेक कर दिया तो नाउ अभी ये रोटी में से मैं वापस से डो नहीं बना सकती नाउ सपोज यू आर आस्क द सेम थ्री क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी नंबर थ्री व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि तीन क्वेश्चन है फर्स्ट है वॉज इट पॉसिबल टू गेट दी बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज तो हमने एक्टिविटी नंबर फोर में क्या देखा कि 
बलूद को प्रिक किया तो वो बर्स्ट हो गया तो अभी हम उसको वापस से बलून का जो ओरिजिनल साइज था उसमें हम नहीं ला सकते सेकंड क्वेश्चन है वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन तो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर फाइव में हमने क्या किया था एरोप्लेन को ड्रॉ करके उसका कटिंग कर लिया था तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे यहाँ पे भी वो एरोप्लेन में से हम उसका ओरिजिनल जो पेपर था वो फॉर्म नहीं कर सकते एंड थर्ड क्वेश्चन है वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि मैंने एक बार रोटी को बेक कर दिया ऑन ए तवा तो उसके बाद मैं वो रोटी में से डो नहीं बना सकती तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये तीनों का आंसर हो जाएगा दो तो दैट मीन्स द चेंजेस अकरिंग इन दिस एक्टिविटी कैन नॉट बी रिवर्स्ड तो ये तीनों एक्टिविटी में जो चेंजेस हुए वो रिवर्स नहीं हो सकते Now we see that the changes which have occurred in the activity फोर फाइव and सिक्स cannot be reversed. वो reversed नहीं हो सकते You use a pencil and an eraser with repeated use. Their shape and size change. Can you reverse this change? तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब भी हम pencil और eraser use करते हैं राइट right? तो जब भी पेंसिल की जो ग्रिप होती है जो लीड होती है वो जब भी स्मॉल हो जाती है तो हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ शार्पनर वि शार्प इट और जब भी हम मिस्टेक करते हैं पेंसिल से लिखने में तो हम क्या करते हैं उसको इरेजर से रब करके हम उसका करेक्ट आंसर लिखते हैं तो ये प्रोसेस में क्या होता है ये प्रोसेस में पेंसिल और इरेजर दोनों की साइज डिक्रीज होती जाती है बट ये क्या होगा वो डिक्रीज ही होती जाएगी जैसा जैसे हम पेंसिल और इरेजर को यूज करेंगे तो वो साइज क्या होगी डिक्रीज होगी और उसको हम उसकी ओरिजिनल साइज में नहीं ला सकते तो दैट मीन्स कि ये ये जो प्रोसेस है वो भी क्या हो गई दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नॉट बी रिवर्स्ड तो ये वाली प्रोसेस भी हमारी रिवर्स नहीं होगी यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इन टू अ पॉट कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड He then bakes the pot in an oven. Now, can this change be reversed? So, यहाँ पे potter, potter means की जो clay से different different चीज़ें बनाता है जो मिट्टी का use करता है और उसमें से different different items बनाते हैं उसको हम potter बोलते हैं और ये पॉटर किस पे काम करते हैं उनका व्हील होता है उस पर व्हील को घुमा के विद द हेल्प ऑफ हैंड्स वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो पॉटर है वो क्ले में से जब भी पॉट बनाता है तो क्या हम वो पॉट में से वापस क्ले बना सकते हैं तो यहाँ पे क्या आंसर होगा यस बिकॉज जो लंप ऑफ क्ले था उसमें से उसने पॉट बनाया देन आफ्टर वी फर्दर ब्रेक दैट पॉट एंड वी कैन रिवर्स दिस एक्टिविटी एज इन इनिशियल स्टेट तो क्या करेंगे जो पॉट है उसको हम ब्रेक कर देंगे तो ब्रेक करने के बाद वो क्या हो जाएगा पॉट में से वापस से क्ले हो जाएगा बट जब भी हम ये पॉट को बेक कर देंगे ओवन में तो उसके बाद क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं दैट मीन्स कि क्या हम आफ्टर बेकिंग द पॉट कैन वी रिवर्स दिस चेंज तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो बिकॉज जब भी हम पॉट को बेक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हार्ड हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा और उसमें से वापस से अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो उसमें से क्ले फॉर्म नहीं होगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो तो क्या हो जाएगा दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड सब कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल सिक्स Which of these changes do you think can be reversed? तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है 6.1 पॉइंट वन यहाँ पर कुछ चेंजेस दिए गए हैं
तो यहाँ पे हमको सोच के बताना है कि इसमें से ऐसे कौन से चेंजेस है कि जो रिवर्स हो सकते हैं और ऐसे कौन से चेंजेस है कि जो रिवर्स नहीं हो सकते वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड नाउ लेट एस सी टेबल नंबर सिक्स पॉइंट वन सम कॉमन चेंजेस तो यहाँ पे टेबल में कुछ चेंजेस गिवन है उसको हमें बताना है कि ये चेंजेस है वो रिवर्स हो सकते हैं अगर हो सकते हैं तो हमें आंसर देना है यस yes, और अगर इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते तो हमें आंसर देना है नो फर्स्ट वन इज रो एग टू बॉइल्ड एग तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो no, बिकॉज हम एक बार एग को बॉइल कर दें तो उसमें से हम वापस से जो रॉ एग है वो नहीं बना सकते सेकेंड वन इज बैटर टू इडली तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो no, बिकॉज अगर हम बैटर में से इडली बना दें तो इडली में से हम वापस से उसको बैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते नेक्स्ट वन इज वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस बिकॉज हम वेट क्लोथ को ड्राई कर सकते हैं और उसको फर्दर हम वेट भी गीला भी कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज बुलन यान टू डेटेड स्वेटर तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस बिकॉज यान को हम बाय द प्रोसेस ऑफ बीटिंग स्वेटर बना सकते हैं और वो स्वेटर में से यान को वापस से पुल करके निकाल भी सकते हैं नेक्स्ट वन इज ग्रेन टू इट्स फ्लॉ तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दो बिकॉज ग्रेन को हम क्रश करके उसमें से हम फ्लॉर बना सकते हैं बट फ्लॉर में से हम वापस से ग्रेन नहीं बना सकते नेक्स्ट वन इज कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस बिकॉज हम ठंडी दूध को गर्म कर सकते हैं और वो गर्म मिल्क को वापस से फ्रीज में रख के या रूम टेम्परेचर पे रख के ठंडा भी कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉल्ड स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग मीन्स की कोई धागा है स्ट्रेट धागा है उसमें से हम उसको कॉल्ड भी कर सकते हैं और उसमें से हम गुच्छा भी बना सकते हैं और वो गुच्छे में से हम उसको फर्दर स्ट्रेट भी बना सकते हैं नेक्स्ट वन इज बर्ड टू फ्लावर तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो बिकॉज जो फ्लावर बर्ड है फ्लावर बर्ड में से एक बार फ्लावर ग्रो कर जाता है तो उसके बाद वो फ्लावर में से फर्दर फ्लावर बर्ड है वो फॉर्म नहीं होगा क्या होगा वो फ्लावर है वो क्या हो जाएगा ड्राई हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट फॉल्स डाउन तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो नेक्स्ट वन इज मिल्क टू पनीर तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो बिकॉज मिल्क में से हम पनीर बना सकते हैं बट पनीर में से वापस मिल्क नहीं बना सकते नेक्स्ट वन इज काउ डग टू बायो गैस तो काउ डग का यूज होता है बायोगैस बनाने के लिए तो एक बार काउ डग में से हम बायोगैस फॉर्म कर लेते हैं तो बायोगैस में से हम वापस से काउ डग नहीं बना सकते तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो देन स्ट्रेच एंड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज तो जो रबर बैंड होती है उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाती है और जब भी भी हम वो स्ट्रेच को रिलीज कर देते हैं वो नॉर्मल साइज में आ जाती है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस बिकॉज हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं नॉर्मल साइज में ला सकते हैं नॉर्मल को फिर से स्ट्रेच करके उसको हम लंबा भी कर सकते हैं एंड लास्ट वन इज आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यस बिकॉज आइसक्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी तो वो मेल्टिंग वाली आइसक्रीम है मोल्टन आइसक्रीम है उसको हम फर्दर फ्रीज करके हम उसमें से आइसक्रीम भी बना सकते हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस आई होप नाउ यू ऑल कैन डिफ्रेंशिएट द चेंजेस वेदर दे कैन बी रिवर्स्ड और नॉट